días, ¿cómo está mi gente? Mire, estamos acá saludándolos desde el bello estado de Nebraska. Saludos a usted que nos está viendo a esta hora de la mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos miren. Miren, hoy quería informarles algo más terrón que está pasando acá en este eh, lugar. Fíjate que no sé, ando enfermo así. Ayer cayó lluvia también todo el día. No entiendo cómo es. Antes mi compa caía, haga de cuenta que antes era así, nevaba, nevaba y la nieve duraba, o sea, la nieve duraba un montón de semanas para que se descongelara. Hoy valió mal, mire, acá está las de la, el 80, mire, para usted que ande por acá, este es el 80, andamos acá por el área de Seaworth, Seaworth o Seaworth, algo así se llama, mire, ahí está la entrada del 80, allá dice que la interestatal a 5 de 10 toneladas y los grandes así con nosotros, hasta 40 toneladas son las que agarran, de toneladas, no sé, tu 40 toneladas, imagino que son como 80 mil libras, ¿no? porque eso es lo único que, que dice, nosotros, mira, ahí está, dice que Gran Island para allá, ahí está, ahí está el freeway, está chico, no me el 80, me encanta mucho el 80 y acá está esta empresa que se llama Seaward, mira cuánto, aquí también contrata mucha gente en esa empresa, hay muchos camiones, nomás el colorcito que es medio morado, no me gusta mucho uh, Motor Freighting Corporation así se llama esa tienda y mira, ahí están vendiendo un Peter Mill que ya pues, ya, ya cambiaron de camiones, cuando cambian de flotilla, los camiones más viejos los ponen a la venta, y un camionero que vaya pasando por ahí, lo mira y todo. fíjense que ando algo enfermo, mi traemos algún problema aquí como de la garganta o algo porque a ver cómo lo vemos por ahí, no hay otro macizo, se hace cuenta que de acá y de aquí andamos súper enfermos, eh, parece ser que nos dio, eh, pues ayer, mira, ayer estaba llueve, que llueve, que llueve, que llueve y haz de cuenta de que la lluvia me cayó, porque acá en este jale me toca a mí descargar, ¿no? entonces de repente empecé a sentir en la noche cuando ya estaba durmiendo el dolorcito acá en la garganta, no pues, no pues, pues no se puede mira en otros casos ves estos son los lentes que tenemos para grabar y al mismo tiempo les vamos haciendo videos acá para hacer los shorts para que les queden perrón y macizo explicando de cómo están estas temperaturas están todas raras mira eh, también tenemos aquí la comida mira aquí vamos la comida esto fue lo que hicimos hoy o sea debería llevar un plato para ir a enseñarle pero he venido a la carrera y aquí me dice el té me dice con jengibre limón y miel y estos son pues, unos pedazos de carne que aquí llevamos ya hecho pero esto lo quiero así como como hace cuenta de que de repente me da algo de hambre o sea la pura carnita nomás la pura carne pura proteína pura proteína porque ahorita andamos tratando de alejarnos de todo el carbohidrato y comer pura proteína nada más entonces es como andamos ahorita bien macizo también les cuento de que me anda doliendo acá estoy usando de una de antibióticos que se llama Amoxi Amoxi, hasta ahí le vamos a dejar usted ya se va a imaginar cuál es y nos estamos tomando Tylenol de 502 para la fiebre porque nos dio fiebre anoche amaneció ya en la mañana que estaba sudando y entonces nos estamos tomando casi como los mil miligramos de acetaminofén para que nos pase el dolor compa, usted también se enferma en la calle no crea que uno no es humano somos seres humanos, todos nos podemos enfermar usted se puede enfermar, yo me puedo enfermar toda la gente se puede enfermar en la calle y es un pedo porque enfermarte aquí en la carretera es, es como a dónde voy, ¿Dónde voy? a qué clínica voy donde el camión no cabe en las clínicas pues, créamelo, es un rollo que hemos aprendido cómo vamos a manejar y cómo tolerarlo ¿me entiendes? y cómo tolerarlo para andar eh, curándote, tomándote té tomándote jengibre, yo pasé por el Walmart por la Walmart y compré el jengibre me hice el té, ahí le voy a dejar el short para que lo miren cómo fue todo el rollo, ojalá que no se enojen contigo esta gente por poner marcas, pero no puse una específica, sino que puse varias de cómo te da opciones de esta de la otra y de la otra, y tú puedes escoger la que sea mejor de entonces mi, mi colega, mi compa que nos esté viendo, eh, no sé qué onda con los climas, parece ser que eh, es el mismo calentamiento global, porque en primer lugar, este imagínense cómo está llueve, que llueve <coughs> ya ve que le digo que está llueve, que llueve, que llueve sin que pare la lluvia, como sea y toda la nieve que había caído se descongeló en algún estado en algún lugar de allá para el sur, ahí haga de cuenta que le va a caer bastante agua, porque toda esta nieve se va a derretir 
y se va a ir yendo para el sur y en más de alguna persona, alguien, le va a calar y le va a caer allá en los estados donde nosotros estamos, pues allá para el sur. De ahí en la otra es de que este, no se va a aturder. Mira, una vez hace como tres años, acá mismo también en Nebraska, ahí en Columbus, Nebraska, cayó, así fue, así exactamente, cayó una nevada, pero nevada, pero perra, que pasó como tres semanas que pasaba a nevar y nevar y nevar y nevar. Y de repente una semana hubo, hubo calor, vato, pero calor de macizo, de 80 grados. Y que va derritiendo toda la nieve con, y se va inundando todo ese Columbus, lo jodió todo. Da de cuenta que Columbus quedó, los puentes destruidos, las casas se las llevó. O sea, hubo inundaciones tan ligeras, tan rápidas, que fue un caos para todos. Así es que no es... No es bonito así que se derrita tan rápido, no me gusta a mí, porque oye, es que pues no es lo normal, tú no sé, es un calentamiento global, o sea, y no está tan caliente porque está a 36 grados, pero acuérdate que abajo de 30 es donde está el frío. Entonces, ahorita está 36, pues la nieve se va a derretir rápido porque no, no se sostiene, ¿me entiendes? No se sostiene el hielo. Para una gente va a decir, oye, pero mejor que limpie, no, mejor que esté que no haya nieve ahí, es que no digo que no sea mejor o no, el problema es que nunca se ha visto que sea tan rápido la descongelación, ¿me entiendes?, siempre se tarda bastante y gradualmente se va descongelando, porque al, al, al descongelarse tan rápido, se va a hacer un aguacero en todos los ríos y se van a rebalsar, pues se van a llenar al borde hasta más, en más de algún lugar va a haber inundaciones, yo no sé en qué lugar puede ser, pero... Cuando esto pasa, por lo general, te digo, porque ya lo vivimos ahí en Columbus, esa vez en Nebraska, y eso fue lo que eh, nos pasó, pues. Y ahí, mi compadre, de, con lo del té, con lo de la medicina, usted puede traerse su té, su antibiótico, sus pastillas, para cuando le pase y le dé algo, pues ahí puede hacer este, un té de jengibre con miel. Eh, yo le puse el té de jengibre, solamente los pedazos de jengibre, el té y la miel, y lo revolví y eso me lo tomé y con eso es más o menos que ya pude hablar algo. Sabes que la semana pasada les había hecho un video, mi compa, eh, donde les iba explicando todo el caos que había después de la tormenta. No te imaginas que después de la tormenta que pasamos, porque esto es una tormenta enorme la que hemos pasado, y después de esa tormenta tan grave que pasamos, eh, hubieron un montón de accidentes por todo el camino que yo lo venía filmando y venía diciendo, mire, todo esto fue después de la tormenta. El problema fue que el teléfono me venía dando una serie de problemas que se me calentaba como si fuese una brasa. Dele, señor. Dele, don. Le vamos a dar pasar a este señor. Pásele. Cuidado ahí, mire. Cuidado que ahí viene una señora. Ah, no, va a doblar para allá. Entonces, haz de cuenta de que es como brasa, compa. El teléfono se me ponía como brasa. Yo trataba de ponerles... Mira qué bonito ese lugar. Tú de ahí, mira. ¿Qué será? Ah, mira, vamos a ver si lo podemos enfocar así como una iglesia o algo bueno, le seguimos poniendo aquí para que sigamos está súper chingón este pueblito, este pueblito se llama pues así como decía de atrás Siguar, Siguar o algo así Siguar, Nebraska debe de ser también aquí les cae un montón de nieve no quiero tocar el teléfono para enseñarles el resto así es que solo les enseño lo pintoresco que va aquí porque luego me dicen ¿Y usted va manipulando el teléfono con la mano ya les enseñé los lentes, a veces hago video con los lentes a veces lo hago con el teléfono, pero va estático en el vídeo. Porque traigo una maquinita que no me deja, compa. No me deja ni siquiera agarrar el teléfono. Mira, cuando agarro el GPS, mira, ya vas a ver. Bueno, que a esta velocidad a lo mejor no me va a decir nada. Pero cuando vaya más recio, te empieza a hablar. Ya, ya, que traes el teléfono en la mano. Que traes el teléfono. Put the phone down, put the phone down. Te chinga mucho. Mira cómo, mira, pues es que esa tormenta eran cerros enormes. Mira, ves toda esa agua que hay ahí. Eso es lo que te digo, que no era normal, pues, o sea, no es normal que se derrita tan rápido. Siempre es gradual, ¿me entiendes? Así despacito, poco a poco, poco a poco. Y era gradual antes y ahora es de un solo que se está descongelando. Y a la otra semana no vamos a ver nada de nieve y vas a ver cómo rápido se habrá limpiado todo esto. Entonces, eh, pero bueno, ha de ser parte del calentamiento global, pues, quién sabe, quién sabe, quién sabe cómo está ese rollo. En fin, yo me tomé el té, me tomo los uh, ibuprofeno que te digo que yo compré esas pastillas ahí en el Walmart esta mañana, anduve comprando todas las cosas para tomarme el té y poderme poner.
tener macizo otra vez, mira, la gente no arregla las calles. Bueno, ya vamos a salir de acá. Ya tenía tres años que no me enfermaba, como tres años llevaba yo que ya no me enfermaba. Yo pensé que ya era inmune a cualquier enfermedad, pero no. El aguacero de ayer, porque andaba en Kansas, aquí en Nebraska parece que ya no hay aguacero. Pero en el aguacero, mira este compa, esos camiones son de renta, de, de mudanza. Tú contratas al camión de la mudanza. Desde que no sé qué onda, me pasó ahí, me quedaba en el camión de la mudanza. Y ese camión, yo trabajé en esa empresa la primera vez. No sé qué le pasó a mi, a mi cámara, compa, de repente dejó de grabar. Ahí me quedé exactamente, no sé, algo le haber traído el teléfono porque, o será que lo toqué o algo, pero bueno, yo venía contándoles que a los 18 años, ahí en ese camión, en ese camión que ves ahí de la mudanza, yo trabajé en esa empresa. En mi primera chamba, así como mi primera chamba, fue en esa empresa y de andar mudando cosas desde el aeropuerto, me llevaron de un aeropuerto de Dallas Forward al de Lofio. Entonces, pero de andar descargando, o sea, no era de chofer. Pero me corrieron, vato, porque traía 16 años yo, no tenía todavía los 18, y me corrieron de ahí. Y valió madre, pues me dijeron, no, hasta, tiene que ser hasta los 18 años. Y ellos me dieron el trabajo y todo, y yo estaba contento que ya tenía un buen trabajo y todo. Y valió madre, pues. Entonces, fui a agarrar unos papeles de rechuecos y ya con los papeles de la ah, la madre, mira, desesperado este compa, mira. Y después dicen que uno es el problema, mira. Y mira, compa, nomás para que usted mire. Mira cómo voy corriendo, ya vio, ya vio cómo voy corriendo. Así es que para que no vaya a decir, oye, tú eres el que va despacio, tú vas de lento, tú le vas estorbando a la gente. No, compa, yo voy a 73 millas por hora y acá se corre a 65. Y yo como era bajada, pues se me fue el camión y he pasado las 3 millas porque siempre corro 5 millas arriba del límite. Mire, ahí va a 65 y yo aquí voy ya a 70. Pero el vato me pasa raja madre, o sea, son la desesperación que le da la raza a la gente. Después le dicen a uno, este tuvo la culpa, este es el del culpable de todo el rollo. Y ellos son los que hacen, causan los accidentes y a uno le echan la culpa. Con gente así, ¿sabes cómo le llamo yo a mi compa? Le llamo como los Mónico de Luna. Mira, si tú no sabías, casi la gran mayoría de accidentes de camiones es porque fue... Pro, fue uh, provocado por otras personas, ya sean como este camarada que va acá o como otras personas, ahí le dejé un reel en donde se nota bien que el señor de la RV, en RV algo así se llama, una casa rodante se cruza la calle y aquel camión mete los cachos, mete el freno y, y compa ahí al camionero le echan la culpa y la tuvo la, la, la casa rodante y cuál es el problema entonces dice uno que, que haya tenido la culpa el problema es que a uno le echan la culpa casi por la mayor parte de los, de los accidentes cuando ellos provocan el accidente hay mucha gente que provoca el accidente y se corre como en el corrido de los Pérez por ejemplo, dice que en el corrido de los Pérez allá en el cerro habían unas, unas carreras de caballo entonces ahí andaban dos familias y los Pérez eran tres primos y esos tres primos pues eran familia entonces, pues obviamente eran primos, ¿no? Estos tres primos eran de la familia que estaba peleando con la otra familia, eso quería decir. Y resulta de que había un señor ahí que se llamaba Don Mónico de Luna. Y estos ya, ya andaban calientes, ya traían bronca, pero Don Mónico de, Don Mónico de Luna prendió la mecha, o sea, les dio chile. Haz de cuenta como cuando tú estabas pequeño, estabas en la escuela y alguien te hace... Eh, te pone la mano enfrente y te dice ¿Qué? El que ocupa aquí, el que ocupa aquí es macho El que ocupa aquí es hombre Y entonces tú escupes y la otra persona quita la mano Y le cae el pitajo al otro en la cara Y aquel más se calienta, se enchila Y cuando empiezan los golpes Los guamazos, los madrazos Pues ese que estaba poniendo la mano se corre Y se va Pues haga de cuenta que lo mismo hizo Don Mónico de Luna Lo mismo Don Mónico de Luna va y se quita y se va Y deja que los otros se peleen entonces, una vez que se pelearon, las otras personas empezaron con la bronca. Cuando sonaron los primeros balazos, aquel dice que Don Mónico de Luna se fue. Y entonces, acá, en los camiones pasa exactamente lo mismo. Hay personas que provocan el accidente y luego se van. Ahí en ese short puedes darte cuenta cómo el señor provocó el accidente y luego solo se va como si nada. Y hay que se lo cargue el payaso que al compa. Y le vale madre, pues. 
Entonces, nosotros no debemos de ser de ese tipo de personas, no debemos de ser del tipo de persona del Mónico de Luna que va a provocar el accidente y después se va a ir. No, entre los camioneros por lo general es el que menos quiere, el que menos quiere tener un accidente. Hay algunos que porque le vale madre, porque avienta y todo, pero la gran mayoría no queremos tener accidente. No queremos llevar vidas en nuestra licencia, no queremos llevar gente en nuestra licencia, no queremos llevar accidente, o sea, porque de la licencia comemos. Pero en fin, hay personas que así son, mira el del ganado como pasó a raja madre ahí. Pero hay personas que así son hoy en día, que te provocan el accidente y cuando lo pasan, uh, se pelan. Así es que mi compa, ustedes no deben de ser así. En otro de los casos, volviendo al tema de las medicinas, consígase un botiquín cuando ande ya manejando, traiga cosas de primeros auxilios y no le vaya a pasar como yo que no traía nada y tuve que ir a comprar uno a la Walmart. Así es que muchas gracias ahora, les dejo el, el video, el corto el video para que se den cuenta cómo está ahorita lo de la nieve y porque ando malo de la garganta, si no les hiciera más largo el video pudiéramos eh, contarle de más cosas, pero ahorita créanme que aparte de la fiebre traigo la garganta jodida, destrozada, por lo que te digo de que ayer me tocó descargar unas paletas del camión y me agarró el aguacero y me mojé y pues no sé, el agua estaba fría, un solo desorden y vale madre pues en la noche ya sentía como que traía el, la garganta que me ardía traía como, el, como la fiebre que me estaba dando ¿me entiendes? y así sucesivamente tratando de cuidarme ojalá que no vaya a ser no creo que sea COVID porque todos los otros síntomas fueran diferentes parece ser que es un resfriado ya me tomé el, el uh, de esas ibuprofeno ya me tomé también las la, el té con miel y todo eso así es que andamos súper bien ahorita hasta el día de hoy, así es que mi compa gracias por ver el video, compártalo, denle like solo le estoy compartiendo un estilo de vida, una parte de cómo es lo que hacemos acá cuando andamos en la calle cuando nos enfermamos cuando nos pasa esto y todas estas cosas porque créanme que no es fácil ir a, un, a una clínica ahorita o un hospital y, y uno teniendo la responsabilidad de llevar la carga a veces a veces podrías decir tú, no, pero es que ese te, te deberías de parar, ¿y a dónde? Dime. No, pero es que buscaste un hospital, sí, pero te van a decir reposa dos días. ¿Y a dónde te vas a quedar si aquí no estás en tu estado ni en tu ciudad? Ya si ya pasara un accidente ya es otra cosa. Pues, pero ahorita por lo pronto con, la, a, con las pastillas puedes ir trabajando, con las pastillas puedes ir este, mejorando y así sucesivamente hasta que mejores del todo. Y acuérdense que los camiones no pueden parar, la troca no va a parar, el troque no va a parar, vamos a seguir dándole recio hasta donde ya no podamos, compa, porque esto eso lo hacemos por pasión y no lo andamos haciendo por, ni por dinero, ni por qué, que hay que ir, no, esto es una pasión, eso te encanta hacerlo. Así es que nos fuimos, cuídense, feliz eh, día y gracias por ver estos videos. Y si en algo te ayuda, compa, dale like, suscríbete y no hay ningún problema por eso. Y mira, Acá estamos para cualquier cosa, para preguntas o algo. Ah, ahí un colega me, me dijo que cuando había hecho el pre trip no le había puesto lo de la inspección. Sí, es verdad, tiene razón, lo que me anda regañando mucho el mecánico. Y a mí se me va, siempre que abro el libro se me olvida. Así es que vamos a volver a hacer... Ah, te vamos a hacer el video de las 34 horas, de cómo usted debe cuidarse en las 34 y cosas así. Así que mi compa, mira, hasta allá me dio bloquera, compa. Ya se me gana, nos vemos.